உங்கள் அனைவரையும் எமது இங்கிலீஷ் படிப்போம் சேனலிற்கு வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் யூ ஆல் டு மை இங்கிலீஷ் படிப்போம் சேனல் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இங்கிலீஷ் ஆல்பட்ஸ் அதாவது ஆங்கில எழுத்துக்கள் ஆங்கில எழுத்தில் இன்றைய பார்க்க இருப்பது உச்சரிப்பு ப்ரொனன்சியேஷன் இங்கிலீஷ் படிப்போம் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாவிட்டால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அத்தோடு எமது ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் பக்கத்தையும் ஃபாலோ செய்யுங்கள் இனி பாடத்திற்கு போவோம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இங்கிலீஷ் ஆல்பபல் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் அதாவது ஆங்கில எழுத்துக்கள் ஆங்கில எழுத்துக்களை இரு வகையாக எழுதலாம் அது ஒன்று கேபிட்டல் கேபிட்டலுக்கு இன்னொரு பெயர் அப்பகேஸ் இரண்டும் பெரிய எழுத்துக்கள் என்று கூறப்படும் அடுத்ததாக இரண்டாவதாக லோவகேஸ் என்று கூறப்படும் அதாவது சின்ன எழுத்து அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்மால் லெட்டர் இன்னும் ஒரு எழுத்து பேர் இருக்கிறது சிம்பிள் லெட்டர்ஸ் என்று கூறுவார்கள் ஆனால் சிம்பிள் என்பது இந்த இடத்தில் பொருத்தமாக கருதப்படாது நல்லது இந்த கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் என்று சொன்னால் பெரிய எழுத்து என்று கருதப்படும் அந்த பெரிய லெட்டர் என்றால் இப்படி நீங்கள் காண்பீர்கள் அடுத்ததாக கீழே லோவகேஸ் என்ற எழுத்துக்கள் இருக்கிறது இந்த லோவகேஸ் எழுத்து அதே ஆங்கில எழுத்து தான் கீழே இடப்பட்டிருக்கின்றது நல்லது நாங்கள் அடுத்ததாக ஆங்கில உச்சரிப்புகளை பார்ப்போம் ஆங்கிலத்தை பல வகையாக பல எக்ஸண்டாக பேசலாம் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஆஸ்திரேலியன் இங்கிலீஷ் கேண்டியன் இங்கிலீஷ் அப்படி என்று கருதப்படும் ஆனால் பிரதானமாக இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ஒன்று அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் அடுத்ததாக பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் நாம் இந்த பாடத்தில் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷை நாங்கள் கற்போம் அந்த வகையில் பிரிட்டிஷ் ப்ரொனன்சியேஷனில் ஆங்கில ஆறு எழுத்துக்களும் ஒரே ப்ரொனன்சியேஷனை தான் கருதப்படும் ஆனால் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷிற்கும் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷிற்கும் மூன்று எழுத்துக்கள் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ப்ரொனன்சியேஷனில் வித்தியாசப்படும் அவை என்னவென்றால் இந்த எழுத்துக்களாகும் ஓ ஆர் ஜட் இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் அமெரிக்கன் ப்ரொனன்சியேஷனில் உச்சரிக்கும் பொழுது வேறுபடும் நல்லது இப்பொழுது நாங்கள் இமது பாடத்திற்கு செல்வோம் நாம் நான் உச்சரிக்கும் பொழுது நான் இந்த எழுத்தை கூறும் பொழுது நீங்களும் அதனை கூறுங்கள் அப்படி என்றால் அந்த பாடத்தை கற்பதற்கு எமக்கு இலகுவாக இருக்கும் உங்களுக்கும் இலகுவாக படிக்கலாம் எனவே நாங்கள் முதல் எழுத்திலிருந்து போவோம் ஏ பி பி சி சி டி டி இ எஃப் F G G H H இந்த எச் என்பதில் ஹ சவுண்ட் வராது ஹ ஹ அப்படி கிடையாது H கிடையாது ஏ H அப்படித்தான் உச்சரிக்க வேண்டும் H H I I J J K K L L M M N N இந்த இடத்தில் அமெரிக்கன் ப்ரொனன்சியேஷன் ஓ என்று வாயை நன்றாக திறந்து ஓ என்று கூறப்படும் பிரிட்டிஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் ஓ ஓ அடுத்து பி பி கியூ கியூ ஆர் ஆர் இந்த இடத்தில் அமெரிக்கன் ப்ரொனன்சியேஷன் ஆர் ஆர் என்றது சவுண்டாக வரும் பிரிட்டிஷ் ப்ரொனன்சியேஷனில் ஆர் சைலண்டாக வரும் ஆர் ஆர் நெக்ஸ்ட் எஸ் எஸ் டி டி 
U U V V W W X X Y Y Z Z In the other Z in the British pronunciation Either way USA American pronunciation Z Z In the other part Moondum Urumrai Langal Saripapam Ningalum Kurungal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Yes T U V W X Y and Z இவை அனைத்தும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் ஆங்கில எழுத்துக்களில் மொத்தமாக இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் உள்ளன இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களையும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இதனுடைய உச்சரிப்புகளை உங்களுடைய தகவல்களை உங்களுடைய கருத்துக்களை எமக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம் தெரியப்படுத்த வேண்டிய எமது மின்னஞ்சல் முகவரி இங்கிலீஷ் படிப்போம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பிளீஸ் சென்ட் யுவர் ஃபீட்பேக் டு இங்கிலீஷ் படிப்போம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மற்றும் ஒரு பாடத்தில் உங்களை சந்திப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்